அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் யூனிட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் யூனிட் த்ரீயோட டாபிக் என்னது அப்படின்னா ரேஷியோ அண்டு ப்ரொப்போஷன் இது வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்கை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்கணும் ஸோ ஸ்கூல் புக்கிலிருந்து இந்த யூனிட் த்ரீயில் வரக்கூடிய மொத்த கேள்விகளை நம்ம தொகுத்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் புக்கை எடுத்து படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த கேள்விகளை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் பில்லியன் டு ஃபைவ் வாட்ரிலியன் ஸோ இது வந்து நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரூபாய்க்கும் ஐம்பது பைசாவுக்கும் உள்ள விகிதம் என்ன அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேள்விகள் கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து என்னதுன்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இப்போ இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் சரிங்களா அப்போ ஒரு பில்லியன் ஐந்து குவாட்ரிலியன் ஏன்னா குவாட்ரிலியன் அப்படின்றத பற்றிலாம் எண்கள்ன்ற டாப்பிக்கில் சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டைம்லேயே படித்தோம் பில்லியன்னா எவ்வளவு பில்லியனுக்கும் அப்போ ஒரு பில்லியன்னா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் நயன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அப்போ குவாட்ரிலியன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா ஸோ குவாட்ரிலியன் ஒரு பில்லியனுக்கும் ஐந்து குவாட்ரிலியனுக்கும் அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு பதினஞ்சு அப்படின்றது நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மில்லியன் அப்படின்றது எவ்வளவுனா டென் பவர் சிக்ஸு சரிங்களா அடுத்து ஒரு பில்லியன் அப்படின்னா எவ்வளவு அப்படின்னா டென் பவர் நயன் அடுத்து ஒரு ட்ரில்லியன் அப்படின்னா எவ்வளவு டென் பவர் டுவெல் அடுத்து தான் என்ன வருது அப்படின்னா இந்த குவாட்ரில்லியன் அப்படின்றது வருது சரிங்களா குவாட்ரில்லியனா டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து குயின்டிலியன் அப்படின்னா என்னது டென் பவர் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சிருக்கோம் அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த டென் பவர் நைன் கீழே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் நைன் ஆயிரும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வருது ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸு ஸோ அப்போ ஒன் இஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஆறு ஜீரோ போடணும் அஞ்சு போட்டு ஆறு ஜீரோ போடணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒன் இஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு போட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு ஜீரோ போட்டிருக்கு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம அந்த கன்வர்ஷன் நிறையா தெரியணும் சரிங்களா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கன்வர்ஷன் தெரியணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கேள்வி எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஆக்டகன் மற்றும் ஹெப்டகனின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கைகளுக்கு இடையே உள்ள விகிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் ஸோ புக்கில் பார்த்தோம்னா சதுரம் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லி சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியில் அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் இப்போ ஆக்டகன் அப்படின்னா எவ்வளவு பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா இப்போ ஹெக்ஸகன் அப்படின்னா என்னது ஆறு ஹெப்டகன் அப்படின்னா என்னது ஏழு ஆக்டகன்னா எட்டு பக்கம் இருக்குது ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்டகன் மற்றும் ஹெப்டகன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆக்டகன் என்னது எட்டு ஹெப்டகன் என்னது ஏழு ஸோ அப்போ எட்டு ஈஸ்ட்டு ஏழு ஆப்ஷன் சி தான் என்னது சரியான பதில் ஸோ அப்போ நீங்கள் இது எல்லாமே படிச்சிருக்கணும் நானகன்னா என்ன தக்ககன்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்க சூஸ் த ராங் ஒன் வென் டூ ரேஷியோஸ் ஆர் ஈக்குவல் வி சே தட் த ரேஷியோஸ் ஆர் இன் ப்ரொப்போஷன் ஆமாம் இரண்டு விகிதங்கள் சமமாக இருந்தால் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் விகித சமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்ட் A ratio has no unit. விகிதங்களுக்கு என்ன கிடையாது அழகு கிடையாது யூனிட் கிடையாது ஸோ அப்போ ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் அடுத்து விகிதத்தின் உறுப்புகளை உறுப்புகளின் வரிசையை மாற்றி எழுத முடியாது ஆர்டர் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இன் அ ரேஷியோ கே நாட் பி ரிவர்ஸ்டு இதுவும் என்னது கரெக்ட் தான் ஏன்னா ஏ இஸ்ட் பி நாட் ஈக்குவல் டு பி இஸ்டு ஏ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி மாற்றி எழுத முடியாது நம்மளால சரிங்களா A ratio is a comparison of two quantities with same values. With same values. With same units. சேம்ல யூனிட்ஸ் சரிங்களா யூ அதாவது அழகு தான் ரெண்டுக்குமே என்னவா இருக்கணும் ஒரே அழகுடைய அளவுடைய அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அழகுடைய இரண்டு அளவுகளில் ஒப்பீடு விகிதம் ஆகும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி என்னவா இருக்கு தப்பா இருக்கு ஏன்னா இப்ப ரெண்டு ஒரே அழகுடைய இரண்டு அளவுகளை கம்பேர் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கீழே ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு போகிறோம்னா சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் அப்பா அழகு இருக்காது அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா சரி அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் விச் இஸ் நாட் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோ ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டீன் பை
இப்ப இதே மாதிரி இங்க இருக்கிறதுல எது இதெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்க இது ஆறாவது பாடல் அடிச்சோம்னா ரெண்டு பை மூணு வருது ஸோ அப்ப இது இதோட எளிய வடிவம் சமான விகிதம் சொல்லிடலாம் சரி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இதை அடிச்சு கொடுங்க இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா மூணாவது பாடல் அடிச்சு கொடுக்குறோம் அப்ப ரெண்டு பை மூணு வந்துருச்சு இதுவும் கரெக்டா இருக்கு இதை அஞ்சாவது பாடல் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ரெண்டு பை மூணு வந்துருச்சு ஸோ இதுவும் கரெக்டா இருக்கு ஆனா இதை எப்படி அடிச்சு கொடுத்தாலும் நமக்கு என்ன பண்ணல வரல ஸோ இதை நம்ம மேக்சிமம் எதாவது அடிச்சு கொடுக்கலாம் நாலாவது பாடல் அடிச்சு கொடுக்கலாம் ஐ நாங்க இருபது ஏழு நாங்க இருபத்தெட்டு அஞ்சு இஸ்ட் ஏழுன்னு வருது ஸோ இதுவும் இதுவும் என்ன கிடையாது சேம் கிடையாது இதோட ப்ரொப்போஷனா இது வரல ஸோ அப்ப இது வந்து என்னது சமான விகிதம் கிடையாது ஏன்னா இந்த இருபது பை இருபத்தி எட்டு அப்படின்றத எப்படி கொண்டுட்டு வரணும் சமான விகிதம் அப்படின்றதுக்கு டெபனிஷன் என்ன அப்படின்னா இதை ரெண்டோட ஏதாவது ஒரு நம்பரை பெருக்கிறோம்னா அதே நம்பரை கீழேயும் பெருக்கணும் சரிங்களா அப்படி பெருக்குனா இந்த ரேஷியம் வந்துச்சுன்னா அது சமான விகிதம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அப்ப இது கிடையாது ஸோ அப்ப இது ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் ஆனா இது டிஎன்பிஎஸ்சில கேட்கறாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்கறாங்க அடுத்து பாருங்க இந்த கேள்வி டிஎன்பிஎஸ்சில அடிக்கடி கேட்கிற கேள்வி If the ratios formed using the numbers 2, 5, x, 20 in the same order or in proportion, then x is. That is, the 2, 5, x, 20. This is the same way to get the same way to get the same way. Then, the same way to get the same way. Then, the same way to get the same way. Then, what is the same way to get the same way? 2 is to 5. Add the same way to get the same way. ட்வெண்ட்டி இப்படி அமைச்சோம்னா எக்ஸோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ இதுல நம்ம ஒரு ரூலை படிச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி விகித சமம் டாபிக்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரே ரூல் என்னது அப்படின்னா கடை கோடி உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் நடுவில் உள்ள உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலனுக்கு சமம் இப்ப நடுவுல என்ன இருக்கு அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இருபது இன்ட்டு ரெண்டு இந்த கடை கோடி உறுப்புகளோட பெருக்கற்பலனுக்கு சமம் சொல்லியிருக்காங்க ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நாலு அஞ்சா இருபது நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளவு எட்டு ஸோ அப்ப எக்ஸோட மதிப்பு என்னது எட்டு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது சரியான பதில் இந்த கேள்வி டிஎன்பிஎஸ்சியில ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் சோழன் வாக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இன் ஒன் அவர் அட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை ஹிம் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அட் த சேம் ஸ்பீட் ஒரே ஸ்பீட்ல போறாரு ஒரு மணி நேரத்துல ஆறு கிலோமீட்டர் போறாரு ஸோ அப்ப டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு தூரம் போக முடியும் அப்படின்றத தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்ப ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவை ஒரு மணி நேரத்தில் கிடைக்கிறார் ஸோ அப்ப ஆறு கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரம் நம்ம அதை என்னவா மாத்திக்கிறோம் அப்படின்னா மினிட்ஸா மாத்திக்கணும் ஏன்னா அடுத்து கொடுத்துருக்கிற இது வந்து மினிட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்ப ஒரு மினிட்ஸுக்கு எவ்வளவு தூரம் கிடக்கிறாரு அப்படின்னா ஆறு பை அறுபது அப்ப டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லனா இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சரிங்களா ஸோ அப்ப இருபது இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா மூணு சரிங்களா ஸோ அப்ப மூணு இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா என்னது ரெண்டு ஸோ அப்ப ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவ என்ன பண்ணுவாரு இருபது நிமிடங்கள்ல கடப்பாரு சரிங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் அப்ப இந்த மாதிரி கேள்விகளும் என்ன பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த கேள்வி பாருங்க த நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கிவன் பை கார் முகிலன் அண்ட் கவிதா என குவிஸ் காம்படிஷன் ஆர் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் டென் இஸ்ட் லெவன் If they had scored a total of 84 points in the competition, then how many points did Kavitha get? That's why we are going to ask. Now, there is a quiz competition. That is Karmukhilan, Kavitha. They are going to ask the question, what is the question? They are going to ask the question. 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 அப்ப இத நம்ம என்ன பண்ணிட வேண்டியதா கூட்டிட வேண்டியதா பத்து பிளஸ் பதினொன்னு எவ்வளவு இருபத்தி ஒண்ணு சரிங்களா அப்ப எண்பத்தி நாலு டிவைடட் பை இருபத்தி ஒண்ணு அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்ன வருது நாலு சோ அப்ப இந்த நாலு அப்படின்றத நீங்க மேல பெருக்கிடலாம் சரிங்களா அப்ப பத்து பதினொன்னு அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் யாரு சொல்லியிருக்காங்க கார் முகிலன் சரிங்களா கார் அப்படின்னு போட்டேன் அடுத்து வந்து என்னது கவிதா கவி அப்படின்னு போட்டேன் அப்ப இன்ட்டு நாலு பத்து இன்ட்டு நாலு அப்படி போட்டோம்னா எவ்வளவு நாற்பது பதினொன்னு இன்ட்டு நாலு எவ்வளவு நாப்பத்தி நாலு நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க கவிதா பெற்ற புள்ளிகள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கவிதா பெற்ற புள்ளிகள் எத்தனை நாப்பத்தி நாலு ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனா இதுவும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டடா கேட்கறாங்க ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் படி தான் நம்ம பாக்குறோம் அதனால மேக்சிமம் எல்லா கொஸ்டினுமே அப்படியே ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு அடுத்த கேள்வி பாருங்க எ பர்டிகுலர் ஹை ஸ்கூல் ஹேஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிப்டி டீச்சர்ஸ் அண்ட் Five administrators. If the school grows to 
ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்க கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுவோம் இப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை நிர்வாகிகள் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் இருக்காங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு எவ்வளவு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐம்பது டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்ப ஐம்பது டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களுக்கு எத்தனை நிர்வாகிகள் இருக்காங்க அஞ்சு நிர்வாகிகள் இருக்காங்க ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோவையும் என்ன பண்ணணும் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் எது கூட கம்பேர் பண்ணணும் அவங்க கேட்டிருக்கதோட கம்பேர் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்ப ஆயிரத்தி எண்ணூறு மாணவர்கள் ஆயிட்டாங்கன்னா எத்தனை நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் நிர்வாகிகள் ஆனா இந்த ரேஷியோ ரெண்டும் என்னவாதான் இருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூறு மாணவர்கள் ஆயிட்டாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் எண்ணிக்கை இப்படி போட்டோம்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா சால்வ் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் நிர்வாகிகளை கண்டுபிடிப்போம் இதுதானே என்னது நிர்வாகிகள் சரிங்களா நிர்வாகிகளை கண்டுபிடிக்கிறோம் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்னது மூவஞ்சா பதினஞ்சு சரிங்களா அடுத்து மூணு நாள் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்னது ஆறு ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது ஆறு ஸோ ஏன்னா எக்ஸ் இங்கிட்டு போயிடுது சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு அப்போ ஆறு நிர்வாகிகள் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஆறு நிர்வாகிகள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சரி அப்போ ஆசிரியர்களோட எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ அஞ்சு இதை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்னாவது மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இதை அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ஆறு மூணா பதினெட்டு அப்போ அறுபது ஸோ எக்ஸ் இங்கிட்டு போயிடும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் என்னது அறுபது ஸோ அப்போ ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை என்னது அறுபது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் சரிங்களா ஸோ கரெக்டாக நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எ பாக்ஸ் விச் ஹேஸ் 3 green, 9 blue, 4 yellow, 8 orange colored cubes in it. How many different ratios can be formed when you compare each color to any one of the other colors? That's what I'm saying. If you say, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 
டி தான் என்னது சரியான பதில் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ கடைசியாக இப்போ சி அதை வந்து பியோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து தான் அந்த பியை ஏயோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம கரெக்டான வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பிக்கு எக்ஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் பை டூன்னு எடுக்கிற மாதிரி வரும் அதனால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எந்த நம்பருக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க இன் எ ஸ்கூல் எக்ஸ்கர்ஷன் சிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் நைன் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த எயித் ஸ்டாண்டர்ட் டு பார்ட் விச் கிளாஸ் ஹேஸ் த லீஸ்ட் டீச்சர் டு ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ அப்போ டீச்சர் டு ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்தெந்த கிளாஸுக்கு சிக்ஸ்த்துக்கு செவன்த்துக்கு எயித்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து டூர் போகிறாங்க ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது ஆறாவதில் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உள்ள சாரி டீச்சருக்கும் மாணவர்களுக்கும் உள்ள ரேஷியோ டீச்சர் ஆறு பேர் போகிறாங்க ஆறாவதில் மாணவர்கள் பன்னெண்டு பேர் போகிறாங்க அடுத்து ஏழாவதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒம்பது ஆசிரியர்கள் சரிங்களா ஒன்பது ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் எத்தனை பேர் போகிறாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு மாணவர்கள் போகிறாங்க எட்டாவதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு ஆசிரியர்கள் பதினாறு மாணவர்கள் போகிறாங்க ஸோ அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை அடித்து கொடுத்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு ஆறு ஆறு ஈராறா பன்னெண்டு அடுத்து ஒரம்போதா ஒம்பது மூ ஒம்பதா இருபத்தி ஏழு இதை அடித்து கொடுத்தோம்னா ஒன்று பை நாலு வருது சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிறதுலையே எது குறைவாக உள்ளது அப்படின்னா என்னது ஒன்று பை நாலு தானே சிறுசு ஸோ அப்போ எய்த்து ஸோ அப்போ எட்டாவது வகுப்பில் தான் இந்த ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் குறைவாக உள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஒரு பையில் உள்ள பச்சை மஞ்சள் மற்றும் கருப்பு பந்துகளின் விகிதம் ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் பையில் உள்ள கருப்பு பந்துகளின் எண்ணிக்கை நாற்பது எனில் மொத்த பந்துகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க அதாவது ஒரு பேக்கில் என்ன கலர் பால்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா கிரீன் எல்லோ அண்டு பிளாக் பால் பால்ஸ் இருக்கு அதில் பிளாக் பாலோட எண்ணிக்கை வந்து ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா அப்போ அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் நம்பர் என்னது ஃபைவ் சரிங்களா ஏன்னா கடைசியாக ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் அதுதான் கருப்பு பந்து ஸோ அப்போ நாற்பது டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோம்னா எவ்வளவு எட்டு சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்ததை எப்படி எழுதலாம் நாலு எக்ஸு மூணு எக்ஸு அஞ்சு எக்ஸு அப்படின்னு எழுதுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ பிரதிகிட்ட போகிறோம் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எட்டு சரிங்களா ஸோ அப்போ எட்டு அப்படின்றத பிரதிகிட்டிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் என்னாங்க முப்பத்தி ரெண்டு இது வந்து என்னது பச்சை பந்துகளின் எண்ணிக்கை அப்போ கேள்வியில் சப்போஸ் அவங்க மொத்த பந்துகளின் எண்ணிக்கைக்கு பதிலாக பச்சை பந்துகளின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டால் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு ஆன்சர் சொல்லிடலாம் அடுத்து மஞ்சள் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு எட்டு இருபத்தி நாலு ஏற்கனவே கருப்பு பந்து எண்ணிக்கை நாற்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா சரி இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா மொத்த பந்துகளின் எண்ணிக்கை கிடைச்சிடும் சரிங்களா ஸோ நாற்பது அறுபது அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது சரியான பதில் ஸோ அப்போ அந்த பேக்கில் மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு பந்துகள் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த கான்செப்டை எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் த்ரீ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போசன் சிக்ஸ்த் புக்கை நீங்கள் பார்க்க தேவையில்ல அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கான்செப்டில் வரக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சியில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் யூனிட் ஃபோர் அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் ரெண்டையுமே சேர்த்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நன்றி வணக்கம்